Sie sind dann äh, 86 entlassen worden. 87. 87. Und wie ging das mit der Diskothekerarbeit weiter? Also meine Techniker, die ich hatte, bevor ich ins Gefängnis kam, die hatten sich inzwischen gekümmert, dass sie über die Zeit kommen. Man hat mir keinen Ausweis weggenommen, also meinen Berufsausweis habe ich behalten, sodass ich so organisiert habe. Und das war auch wieder Grotesk. Also ich bin früh noch mit Handschellen durchs Gelände geführt worden, bin entlassen worden und habe abends an dem Tag im Parkhotel Diskothek gemacht. Das hatten die für Sie Hatten die alles organisiert mhm. und ich habe am Tag der Entlassung abends im Parkhotel Diskothek gemacht. Das war auch, also das war genauso schwer erstmal zu realisieren. Mhm. Aber früh, wir haben Gitter aufgeschlossen, das ist ja was Vorsprachs im Gefängnis, dass du immer noch die Gitter und Schlüssel klappern hörst. Heute ist das vielleicht anders, weil die etwas leiser gehen. Auch früher die großen Schüssel, großen Tore, die großen Türen. Das hat man die ganze Zeit gehört. Und plötzlich, plötzlich bist du frei und kannst wieder alles machen. Durften Sie die Anlage wieder verwenden, die, Sie, die konfisziert worden war? Oder? Nee, die Diskothekanlage ist nicht konfisziert worden. Die, die Videotechnik, die war erstmal weg. Ach so. Die war weg. Die habe ich auch und ist ja alles eingezogen worden. Und ein Jahr später habe ich mir dann alles neue Videotechnik besorgt. Inzwischen gab es hier im Intershop neue Geräte, die man verwenden konnte. Und habe dann, als 87 bin ich entlassen worden und habe 89 von der FDJ einen Kredit über 70.000 Ostmark gelegt, um mir Fernseher anschaffen zu können. Zehn Fernseher, diese Collotron Fernseher. Mhm. Kam einer 7.000 Mark, waren 70.000 Mark, habe 70.000 Mark Kredit bekommen von der, also das war praktisch von der FDJ unterstützt, ich weiß nicht, über eine Bank oder was das war, hatte zur Wende von den 70.000 10.000 abgezahlt, hatte dann also zur Wende noch 60.000 Schulden, die wurden 1 zu 2 umgestellt und dann hatte ich nach der Wende 10 alte DDR-Fernseher für 30.000 West auf dem Hals. So ging es dann los. Sie hatten 1988 äh, noch eine höhere Einstufung gemacht und waren 89 habe ich die 89, 89 habe ich die letzte Berufseinstufung gemacht mhm. und hatte damit die höchste Stufe, die es gibt. Das ist im Berufs, äh, als Berufsdiss-Jockey, was ja den Berufssprechern mhm. gleichzusetzen war. 360 D-Mark am Abend. Über vier Stunden konntest du dann eine Überstunde berechnen. Das habe ich also 89 gemacht, diese Einstufung. Und mit all dem drumherum was ich bekommen habe für die Videotechnik, für den Transport, für die Techniker und so weiter, da habe ich dann über 1000 DDR-Mark am Abend gekostet, was ja kein Problem war, weil die Jugendclubs und alles war ja staatlich geleitet und wurde ja vom Staat bezahlt. Und die, wenn das alles Geld war da, das war, das war nicht das Problem. Also mhm. über Geld wurde eigentlich gar nicht groß gesprochen, man machte den Vertrag, Hauptsache du hattest die Einstufung, das stand dort alles drin, dann konntest du das verlangen und dann ging es nicht darum, ob die das hatten oder nicht hatten, die hatten es, die hatten es immer. Mhm. Also wenn die angefragt haben, ob wir eine Veranstaltung machen können, haben die nie gefragt, was kostest du, sondern das, so wie es in Papieren war, wurde bezahlt. Waren Sie stolz drauf, so weit gekommen zu sein als Ja, es gab nur, es gab insgesamt... Also in Dresden gab es, im Bezirk Dresden gab es gar niemanden, der diese Einstellung hatte. In der gesamten DDR gab es vielleicht sechs, sechs Diskotheker, die diese Einstufung haben. Und da war ich schon stolz drauf. Aber der Stolz entwickelte sich ja mehr daraus, dass du bei den Jugendclubs, bei den Veranstaltern beliebt warst, gerne genommen wurdest und für die Terminplanung überhaupt kein Problem hattest. Also Wallis Dynamic Disco wurde gefragt und da gab es so zwei, drei gute Diskotheken aus Berlin und auch noch zwei hier aus Dresden, die als erstes gefragt wurden, wenn die Terminierung gemacht wurde und dann konnten die anderen ihre Termine machen, sodass man auch mit Terminen kein Problem hatte. Ich hatte dann die Möglichkeit, kurz vor der Wende mir ein Volvo zu kaufen. Ein Volvo, der zehn Jahre alt war, neu 43.000 Ostmark kam, den ja nur große Künstler und, und Kulturschaffende hier gekriegt haben. Ich habe ihn von jemandem abgekauft nach zehn Jahren für 70.000 Ostmark. Zehn Jahre 30.000 über den Neupreis bezahlt. So, und dann, dann ging es gut. Ich hatte zwei B1000. B1000 war das begehrteste Transportmittel hier in der DDR. Ich hatte zwei B1000. Ich hatte mein Volvo. Ich hatte meine Einstellung. Ich hatte Arbeit. Ich habe Geld. Ich konnte eins. 
10.000 im Intershop einkaufen. Also ich muss sagen, mir ging es 1989 richtig gut. Vielleicht noch eine abschließende Frage zu der äh, Diskothek, Diskothek oder dj Laufbahn. Äh, was war so ungefähr Ihre Zielgruppe? Meine Zielgruppe waren Jugendliche zwischen 18 und äh, 25 Jahren. Das war auch die Zielgruppe, die in der Hauptsache die Diskotheken ging. Weil alles andere oder die etwas älteren ging ja zum Tanzabend. Da gab es ja Tanzabende, da spielten noch Gruppen, die gingen in Bars und so weiter. Aber der wesentliche Anteil war zwischen 18 und 25 Jahren. Aber ich habe dann auch Veranstaltungen gemacht äh, für Jugendliche oder für Kinder kann man ja sagen, zwischen 12 und 18 Jahren. So spezielle Veranstaltungen, die dann eben äh, 16 bis 19 Uhr gehen. Wenn man daran denkt, dass früher 18 Uhr Einlass war, und dass 18 Uhr 400 Mann vor dem Saal standen, die 18 Uhr reinkamen, dass man dann 18.30 Uhr oder 19 Uhr beginnen konnte und dass Punkt 24 Uhr Schluss war und dass 24.30 Uhr niemand mehr im Saal war. Heute kommen die Jugendlichen erst gegen 23 Uhr. Mhm. Eher passiert überhaupt nicht, wie sich das alles geändert hat. Süßer, das ist vielleicht modern und alles, aber ob es gut ist, das weiß man zumindest bei diesen Altersgruppen nie unbedingt. Wir sind ja so zeitmäßig jetzt, äh, jahresmäßig ungefähr bei 89 schon angekommen. Ähm, nach 89 haben Sie alles das schon weitergemacht? Oder? So wird aufgehört. So wird aufgehört. So wird aufgehört. Also, ich, ich hatte noch mal eine Veranstaltung gemacht, mhm. weil kein Mensch mehr zuhört. Es hat nicht mehr interessiert, die Spielchen haben nicht mehr interessiert. Die wollten nichts mehr hören. Die waren so mit sich beschäftigt mhm. und mit diesen ganzen Ereignissen die ja über alle hereinstürzten, kann man ja. sagen, so dass die abends auf dem Saal nur damit beschäftigt waren, sich alle Neuheiten zu erzählen. Und dann kam äh, die, der Disco-Trend aus dem Westen, das bedeutet scratchen, mit der Musik arbeiten, nur mit der Musik arbeiten, lauter, taktvoller, so dass die Art von Diskothek, wie ich es gemacht habe, hat überhaupt nicht mehr interessiert. Dann kam dazu, dass äh, die Jugendlichen auseinandergesprengt wurden. Also es sind ja viele dann weggegangen, viele sind nach dem Westen gegangen, andere sind dazugekommen. Es gab nicht mehr diese festen Gruppen. Mhm. Die mussten sich erst wieder etablieren. Also heute könnte man sicher in dem einen oder anderen Saal wieder so eine Veranstaltung machen und wir machen sie auch jetzt wieder. Mhm. Wir machen unsere Videos mit versteckter Kamera. Jetzt ist man wieder bereit zuzuhören, die Leute sind wieder gefestigt. Es gibt wieder Stammpublikum in bestimmten Sälen, mhm. die sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben und froh sind, wenn sie unterhalten werden. Mhm. Die auch wieder zuhören und die auch mal wieder einen Spaß mitmachen. Aber die ersten Jahre wollte man nur noch tanzen, nur noch Party, Sound und da wollte man andere Diskotheker sehen wie jemand wie mich, der sich vorne hinstellt und Entertainment macht, also mhm. die Leute unterhalten will. Die waren selber mit sich beschäftigt und habe ich sofort aufgehört. Was haben Sie dann gemacht? Ich hatte einen Onkel, der hat im Westen Tiefkühlkost produziert und habe auf der Leipziger Straße einen Tiefkühlkostladen aufgemacht. Bin dazu nach Minden gefahren, bei Hannover, wo dieses Werk von meinem Onkel war, habe mir das alles angeschaut und habe dann also als Großhändler Tiefkühlkost eingekauft und bei mir auf der Leipziger Straße in einem 60 Quadratmeter großen Laden verkauft. Ich habe dazu 10 Tiefkühltruhen in den hinteren Räumen, was eigentlich eine Wohnung war, platziert. Also praktisch Ware eingekauft und wieder verkauft. Wie sind Sie zu diesem, wie haben Sie diesen Sprung gemacht? Einfach durch die familiäre Beziehung? Oder? Ja, das, ich hätte nie auf Tiefkühlkost gedacht. Aber Eben, ne? alle Westler kamen ja rüber und wollten ihre Produkte verkaufen und ja. haben dazu Leute angesprochen. Und die Verwandten haben natürlich als erstes ihre Verwandten angesprochen, ja. denen sie es zutrauten, ihr Produkt zu verkaufen und an Mann zu bringen und dazu in der Lache sind. Und dazu hat mich mein Onkel angesprochen und deswegen habe ich das dann gemacht. Also ich kann mich entsinnen, dass ich einmal nicht mal 2000 hier tiefgefrorene Krautwiegel verkauft habe. Ich hatte einen super Preis und die Leute standen bei mir an. Dann kam ich auf die Idee, die müssen das Zeug ja auch aufteilen. Habe ich Mikrowellen verkauft, habe ich mir Mikrowellen besorgt, ganz billig, zu dem Zeitpunkt damals. Ne? Mhm. Da war 180 D-Mark, war so die Größenordnung für eine Mikrowelle, für eine ganz, ganz einfache, ich glaube 600 Watt waren die damals. Und habe die verkauft, habe teilweise an der Mikrowelle nichts groß verdient, aber die Leute haben dann meine Tiefkühlkost gekauft, mhm. um die Mikrowelle verwenden zu können. Und aufgehört habe ich mit dem Laden. 
als ich über das Wochenende nicht da war und wiederkam, die Sicherung ausgefallen war, alle Tiefkühltruhen aufgetaut waren, alles hinüber war, weil sie eben alle ein altes Haus, das war mit 2 mal 10 Ampere abgesichert, lief immer an der Grenze und dort sind sie eben ausgefallen, da war alles hinüber und da habe ich, äh, hab ich die Tiefkühltruhen verkauft und den Laden an meine Verkäufer übergeben, die dann dort einen Quelleladen eingerichtet hat. Und zu der Zeitpunkt baute ich aber schon die Nachbar Klacks. Ja, zwischenzeitlich äh, war ich neben meiner Tiefkühlkost mit Spielautomaten in Berührung gekommen. Auch durch äh, jemanden, der im Westen Automaten aufgestellt hat. Und hatte dann ein Gebäude von der Wuppa angemietet an der Sternstraße, Ecke Leipziger Straße. Was völlig ausgebaut werden musste. Ich hatte ja vorhin schon darüber gesprochen, was wir auf der Barzen beim Ausbau hatten. Und das sollte eigentlich eine Automatenhalle werden. Ich hatte auch die Genehmigung dafür. Das ist ja eine hohe Form der Genehmigung, wie man inzwischen weiß. Muss also in bestimmten Gebiet sein und so weiter. Und beim Ausbau war das aber so schön geworden, dass ich dachte, bloß für ein paar Zocker ist das eigentlich zu schade. So dass ich mich dann entschieden habe, eine Nachbar reinzubauen. Und habe dann im, am 20. Dezember 1990 die Nachbar Klacks eröffnet, noch mit DDR-Geld, denn die Währungsunion war dann erst 91 und die Nachbar betreibe ich jetzt inzwischen 15 Jahre, wir werden also dieses Jahr im Dezember 15 Jahre das Jubiläum feiern und hatten nur insgesamt drei Tage geschlossen, 15 Jahre lang durchgehend offen von 20 bis früh 9 Uhr und nur drei Tage geschlossen. Ein Tag wegen der Schießerei und zwei Tage wegen der Flut. <lacht> Alle anderen Tage waren durchgehend geöffnet.